这礼服质感也太好了吧！哎，说实话，你不会是斥巨资买来的吧？开玩笑，我怎么可能会那么有钱？哎，不过这家衣服的品质啊倒是不错，你就放心穿出去吧。等到时候啊到了那个宴会厅，绝对的艳压群芳。我可没有想着艳压任何人啊。不过，还是谢谢啦。先不跟你说了啊，请进。梅姨，金溪小姐，有人来取慈善拍卖会的捐赠品。哦，就放在化妆柜抽屉里项链盒子的，去拿吧。好怎么了？看到我这么紧张干什么？没有啊。这盒子里面什么东西啊？该不会又是某些人送的礼物吧？才没有呢！当当，是安安送的慈善晚宴的礼服。朋友的审美还不错嘛，那是。嗯，不过我不想让他替我花那么多钱。这件衣服质感还不错，说明挑选的人是用了心的。你没有其他礼服可以用，不如就收下呗。你怎么那么了解啊？好像跟你买的一样。收下就行了，费这么多话干嘛？我去趟卫生间。这个衣服，你不试一下吗？慈善晚宴，我去不了了，你也找别人陪你去吧。现在是下班时间，我很忙，没有时间。希望你长话短说，短话不。算你加班，伤心。这有点不太够意思吧？三星，老大，为你鞠躬尽瘁，死而后已啊！说吧。你说，如果女生突然发火反悔，说出去的话全部推翻不承认，而且还脸色蜡黄，躺在床上一动也不想动，是什么病、啊？没病啊，靠你实心，就是没病。你不会这么大个总裁，连这个都不知道吧？不知道什么？他姨妈来了。锦溪没有姨妈。哎呀，老大，你是真不知道，还是逗我玩呢？女生心慌气短，爱发脾气。碰不得摸不得
不就那几天吗？点心，我实在没有力气跟你吵架，让我好好躺一会儿吧。需要我帮你吗？你帮我，怎么帮？我胃痛的时候你照顾我了，现在你难受，我也应该照顾你啊。你等我一下。不知道什么东西最有用，所以我把家里面能找到的东西全都拿过来了。这么多网上说，这些东西都有一点用。放肚子上。虽然最有用的是止疼片，但是为了身体着想，还是别吃了吧。虽然我没有怎么照顾过别人，但是这些应该注意的问题我还是懂的。哦，对了，刚才在厨房烧了些热水，听说在里面放些姜片会觉得暖一点。我放了几片，也加了些红糖，来尝尝。姜片，辣。是糖放少了吗？是重新给你烧一壶吧。啊，别麻烦了，就这样吧。
吃西餐吗？你怎么穿成这样？谁跟你说要吃西餐了？什么意思啊？拳击馆，打吗？和你，怕把你可爱的小脸打坏了。所以你就让着我点嘛，司徒哥哥。哎呀！真的都给我打出血了！拳击台上无兄弟，司徒哥哥，你要认真一点嘛。来，继续。对对对。俗话说得好，好男不跟女斗，你能打我，但是我不能打你。我就知道你要这么说，所以呢，今天跟你过招的人不是我，而是他。你不是说想跟我约会吗？只要能在他的手底下坚持超过三分钟，我就答应你。嗯，你你是真的吗？千真万确。好，我答应你，但是我要加码。加什么码？如果我超过三分钟。你要加我微信？怎么，怕了？谁怕了？加微信就加微信，我赌你一定坚持不了三分钟。来。喂，啊，现在认输还来得及啊？不可能，现在才是开始。哎，啊，哈爸，你又没有受过训练，人家可是专业的教练，你打不过他的。爸呀，时间没到，不能放弃。记住你说的，三百钟，这回去。告诉他，可眼神难说谎。时间难回答我的愿望。也许是你，是情人的代价。我知道呀。确实不会说什么奇怪，祝你的花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，别看自己是心动的代
在家。你说什么？走到这里，只怎么样？我今天威武吧？我看你就是找死，清了那么多地方。不疼吗？疼也没关系啊，不过还好，没有伤到脸。呃，我我贴歪了，我重新贴一下。啊，你是不是答应我加我微信？反正加微信也是从网友做起，做网友，起码能接近也行，没问题。感情就是需要慢慢培养。啊，我贴好了。哎，哎，等着我。怎么只是你一个人在吃饭呢？西西呢？小梅啊，赶快叫西西过来吃饭。哦，不用了，奶奶，西西她不太舒服，还在休息呢。西西生病了，快去请医生啊。呃，也不是什么大病，休息两天就好了。两天？可是今天你不是还有慈善晚宴？嗯，我一个人去。奶奶，你慢慢吃，我回房间了。简溪，简溪，感觉好像好一些了。那你好好休息，等我回来。什么时候变得这么温柔了？我都不敢看他了。昨天哎，老大来了。嗯。看什么呢？老板娘呢？她今天不来了。啊？为什么？这里所有人都有女伴，不会一个人单着。单数。没关系啊。我不是还有你吗？嗯，别闹。
，失陪。顾总，好久不见。好久不见，副总。陆大小姐，你和我视频能不能专心一点啊？哎呀，我这不是替我们直播做准备呢吗？天天不精进化妆技术，我们是会落后的。你想说什么就说嘛，我听着。能不能关心我一点啊？嗯，不错不错，气色挺好的。你这有顾西城关心着你，还用得着我吗？陆安安，有劲！啊，苏妍希小朋友，你好像上新闻喽。交通规则人人遵守，交通安全人人都有。马路就像老虎口，不留神就没活口。善待生命，遵章守法，路路畅通，从我做起。你看，这就是你妈，这是城际交警的账号，还有解说呢。向我道歉。哎，西西，你在听吗？哦、这司徒这家伙又来语音了。哎，我老板娘真的不来了吗？今天可是全场带女伴，等下还有跳舞环节，老板就只剩下孤家寡人一个了。虽然她要拉我填数，但是我真的不想和她跳舞啊。你能不能劝劝你闺蜜，让她克服困难来一下？也算是不辜负了我老板花五位数给她高定的国风礼服啊。等会儿，这个礼服是顾西城帮我订的，不是安你帮我买的吗？哇塞，我隔着屏幕都能看出来，这个是手工高定啊！我哪有这个人脉、这个钱订得到这种品质的礼服啊？这肯定是顾西城给你订的呀！谁的快递啊？要不要帮忙拆一下？是安安送的，慈善晚宴的礼服。这件衣服质感还不错，说明挑选的人是用了心的。你没有其他礼服可以用，不如就收下呗。你怎么那么了解啊？好像跟你买的一样。收下就行了，费这么多话干嘛？安安，我要去会场现场各位尊贵的来宾，接下来即将进入到本场晚宴的舞会环节，诚邀我们现场的各位贵宾携自己的舞伴一同进入舞池，并请我们今晚最大的赞助商——花颜集团总裁顾西城先生为我们领舞，掌声有请。喂，安安，哎，想我了啊！我也想你了。嗯，米克小姐，不知是否有幸能邀请你跳第一支舞呢？
。顾总，顾总，您准备好了吗？您可以带您的舞伴跳第一支舞了。不好意思，今天我的舞伴没有。顾继长，我来了。你怎么来了？你身体不是不舒服吗？其实你可以不用来的。顾总，我有这个荣幸，和你跳第一支舞吗？确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。等一下，南宫小姐，把这个盒子打开。这条项链，我亲自上去展示。这件拍品是来自于我们近代的景德镇山水画白瓷瓶，那我们的这个拍品也是来自于我们山海图画捐赠的古宝级藏品。这件白瓷瓶出自于我们江南名家之手。呃、我每次只会疼一天，是山海不疼了。于多年前花大价钱，但如果你疼的话，就立刻告诉我，我马上送你回家。哎呀，你是把狗抓过来杀呀？是希望将实在受不了，我要换座位。坐下。如果你不希望下半年的薪水上交的话，就给我乖乖坐。不公平！早知道把安安也拉来，他也是单身狗，有私心。可以举起您的号码牌，我们的拍卖正式开始。十万，十五万，二十万。来，我们二十万，第一次，二十万，第二次。二十万，第三次来，掌声送给这位朋友，恭喜您！非常感谢这位朋友对于慈善所做出的贡献，谢谢您。接下来的时间，我们将进入到今晚的第二件拍品。来，我们请看一下大屏幕
第二件拍品是来自于我们清乾隆的天然翡翠手镯。那我们的这个手镯呢，是我们合作多年的爱心人士李先生捐赠的。据说，不要这只手镯采用了大师级手法打造。嗯，它的原材料采用的是羊脂白玉，就是有点儿。羊脂白玉被称为白玉中至纯色白的极品，极为珍贵。三十七号二十万，六十六号。如果你遇到喜欢的东西，可以拍下来。四十二号，三十六万，三十六万一次。我也可以拍。两次。当然可以。三十六万，只要你喜欢。感谢。好。感谢这位女士对慈善做出的贡献，也非常感谢这位女士对我们这次慈善晚会的大力支持。喜欢，非常感谢。好的，那我们再看下一件拍品，接下来的这件拍品就更为出色了，它是来自于我们著名的化妆品公司花颜集团总裁顾西城先生的亲情捐赠。来，我们请看大屏幕。天使之泪，怎么会是天使之泪？雨欣，怎么次遇见他，会觉得很熟悉。原来是他，谢谢。这是我妈妈的项链，我把它放在家里梳妆台的抽屉里，一定是取项链的人拿错了，才会把妈妈的项链当成了拍品。这是外婆留下来的，怎么办啊？没关系，我们把它再拍回来。拍回来。接下来的这件拍品，将由我们本次慈善拍卖会的发起人、主办人，才华横溢、刚刚归国的彩妆设计师南宫琉璃小姐亲自展示。感谢莅临现场的各位嘉宾，我是本场慈善晚会的发起人，南宫琉璃。谢谢大家为慈善事业慷慨解囊，也感谢各位好朋友，能因为同样的慈善，重新相逢。现在，我佩戴的这条项链，正是来自我曾经最好的朋友，花颜集团总裁，顾西城先生。以前，他就帮助过我很多。今天，他也同样给了我巨大的支持。所以我希望这条项链能拍出最好的价格，来回馈顾先生最大的善意。谢谢。好的，谢谢，非常感谢南宫小姐。那接下来我们就直接开始竞拍吧。我们南宫小姐颈上的这一条绝美的项链，起拍价是二十万元。好，顾总，您的价格是二十八万。二十八万，好，还有吗？好，来，副总也举牌了，您出的价是多少？四十万。四十万，有没有价格更高的？傅伯雅，能不能让让我们？这条项链对我来说很重要。我也很喜欢这条项链。你如果喜欢的话，我可以把它拍下来，好，送给顾总。您出价多少？傅博雅，六十万。六十万，非常的给力。还有吗？好，我们的副总又举牌了。一百万。一百万。一
一百万，我们把掌声送你现在看得到，应该是我。非常给力，一百万。这条项链对你来说很重要，但你对我来说，同样重要。一百八十万。一百八十万，太给力了。副总又举牌了，副总，副总，您这次出的价格是两百万，两百万，两百万。来，我们大家掌声响起，送给我们八百一十八号贵宾。来，八百八十八号，我们的副总您出价，两百八十万，两百八十万，两百八十万，有没有价格更高的？两百八十万，第一次，两百八十万。第二次，两百八十万。第三次，来，我们把掌声送给顾总。恭喜啊！恭喜顾总，顾总以两百八十万得到了我们这件拍品，恭喜顾总。西城，好久不见，感谢你对我慈善晚会的支持。这条项链，这条项链，我把它拍下来，是因为我想把它送给一个对于我来说非常重要的人锦溪，上来抱歉。这条项链，我想把它送给你。感谢你出现在我的世界，陪我度过了很多难关。我希望以后的时光，我能陪你一起走下去。这谁呀？这是？是华严集团的人吗？刚才看到信了。你听说呀？这是总裁的贴身秘书，这只说这秘书有这么亲密。顾西城，别动，你什么都不用管。眼睛看着我就好了。